Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Les saludo con muchísimo gusto. Hoy vamos a conversar con el ex magistrado Harry Díaz, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Se ha retirado y recientemente, bueno, terminó su periodo de como magistrado, no es que se retiró, pero eh, recientemente impulsó una impugnación para, eh, para, en, en contra de la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli, que no fue admitida. Vamos a conversar con él acerca de este y algunos otros temas que tienen que ver con justicia, con política, bueno, de todo. Gracias, don Harry, por estar con nosotros. Bienvenido al Polígrafo, bienvenido. Gracias por estar acá, de verdad. Muchas gracias, Adelita, por la invitación. Al contrario. A ver, quería saber... ¿Por qué la iniciativa de presentar una, una impugnación a la candidatura de Martinelli? Mira, el artículo 178 de la Constitución Nacional señala que no se podrá reelegir, y la palabra reelegir uh -huh. es un término muy, muy vinculante en los dos periodos presidenciales siguientes. ¿Cuándo, ¿Cuándo realizarías esta reelección? En mayo del 2024, dentro del segundo periodo eh, presidencial después del que Martinelli fue presidente. Para muchísimos abogados es claro que no debe correr porque la norma, la interpretación de la norma debe ser al tenor literal como dice el artículo 9. No puedes evadir el tenor literal de, la, de las normas sobre pretexto de consultar su espíritu. Entonces para muchos es claro que no puede correr. Para muchos otros colegas y personas Dicen que esto es debatible. Entonces, uh -huh. bueno, perfecto. Decidan sobre, sobre la materia, es lo que queremos que se haga. Pero, ¿qué se buscaba con la impugnación? Lo siguiente. En realidad, no es ni siquiera el Tribunal Electoral que va a tener la última, la última palabra en materia de interpretación de la Constitución. Porque aun cuando el artículo 143 de la Constitución les da competencia privativa en materia electoral, lo cierto es que el 206 establece que es la Corte Suprema la que interpreta, mm. interpreta las normas constitucionales. Ya veo, Puede ser va. que la, el Tribunal Electoral decida algo y sea revers, reversado por la Corte Suprema. Quiero hacer paso. Sí. Ajá. Pero, ¿Iba a concluir algo? Sí, lo que pasa es que evidentemente no se puede presentar una inconstitucionalidad en este momento porque el propio 206 de la Constitución, y está recogido así en el 2659 del Código Judicial, te señala que se podrá demandar por cualquier persona la inconstitucionalidad de decretos, resoluciones, decisiones, actuaciones de autoridad. Ajá. Pero ¿qué es lo que hubo eh, en las elecciones del 4 de junio internas? Fue una proclama del propio partido de que el señor Martinelli había sido electo. Según las fuentes que yo he consultado, candidato. Ajá. las fuentes que he consultado al respecto mm. me, me explican que como que usted se adelantó al tiempo para presentar la impugnación y que por eso también hubo un, una inadmisión. Bueno, vamos a eso. Lo que pasa es lo que acabo de explicar. El, la, el artículo 465, numeral 14 del Código Electoral, te señala que cuando se hace la apertura del proceso, tú puedes impugnar cuando hay una colisión con una materia o una prohibición constitucional. Entonces... ¿Nosotros qué hicimos? Aquí nosotros no estamos impugnando per se la elección. Nosotros la elección la estamos dando por buena. Entiendo. Pero, pero la, es que la respuesta que nos dieron en el, en el Tribunal Administrativo Electoral era que nosotros no teníamos personalidad para demandar porque no habíamos sido parte del la, de la proceso electoral. Pero es que nosotros no estamos impugnando la elección como si hubiera no habido una... No es materia reunión. interesada, es por así antes, decir. Sí, pero es que no es la impugnación, es la proclama que tiene una posible colisión con las normas constitucionales. ¿Por qué a Iván Montalvo le interesaría hacer eso? Que es la persona a la que usted estaba representando en este, en este, en este recurso, ¿no? Bueno, es que Iván Montalvo ha dicho, como ha dicho muchísima gente, que el señor Martinelli no es potable para tener ningún cargo en este país. Y eso lo debemos entender. Y por eso hay personas que nosotros queremos que este país se enderece. No podemos seguir teniendo a las mismas personas que ya han abusado del poder volver a estarlo. En un cargo Pero entonces este. es una forma, forma de inhabilitarnos para que no llegue al poder. Es que si hay una inhabilitación constitucional, entonces hay que decirle, señores, esto se tiene que pronunciar. Porque es posible, es posible que también tenga una inhabilitación, 
no por el 178, sino por el 180, que señala que si hay condena infirme eh, por delito doloso, cinco años, entonces no puede, no puede eh, correr como candidato a presidente. Entiendo. A ver, eh, es verdad que eh, puede ser... Usted, usted sabe que yo pregunto las cosas muy claras, ¿no? Claro. Y me siento en la confianza de hacerlo con una persona que viene al programa a responder. Entonces, como tal vez se han dado cuenta de que no le alcanzan los tiempos para inhabilitarlo penalmente, entonces están buscando una vía alterna, que sería no, mi, la impugnación mira, de la candidatura. No, no, pero es que vamos a, vamos a hablar claro. Ajá. Para mí es claro, y para las personas decentes, que Martinelli es un cáncer en la sociedad. El cáncer tú no lo alimentas, el cáncer lo tienes que estirpar para beneficio del país. Uh -huh. ¿Okay? Y con esto te digo, tienes que removerlo del sistema. Si él tiene un impedimento constitucional, entonces perfecto. A, veamos si lo tienes o no lo tienes, pero tienen que decidirlo. ¿Cuál era el miedo de admitir? Cuando se, se dijo, señores, recibanlo, bueno, señoras, porque había puras mujeres en ese, en ese lugar, reciban esto por insistencia, rechácenlo si quieren, pero permítanme accionar. Y no lo hicieron. Eso es denegación de justicia. Entonces, yo encuentro, y esto es muy grave, Adelita, porque hicieron un, nosotros llegamos ahí y nos esperamos 40 minutos y entraba una cantidad... ¿En el tribunal? Eh, ajá, sí, ajá. en el juzgado tercero ajá. Ajá. administrativo electoral, que es el que estaba de turno, está sí. de turno, y eh, al presentar la cuestión, 40 minutos para responderme. Entonces yo decía, señorita, a las personas diferentes, porque entraron una cantidad de abogadas impresionantes, ahí a dilucir, era como un concilio, un Vaticano. Después que pasaron 20 minutos le dije, don Iván, esto es extremadamente extraño. Yo creo que no te vas a querer admitir, no lo vas a querer admitir. ¿Y esas abogadas este... quiénes eran? Dice bueno, usted, personal ¿no? del Tribunal Electoral. Ah. Sé que subieron la, la, juez ter... la juez cuarta, la juez primera. Y, y, y yo sí encontraba una ambivalencia. Porque yo decía, señor, eh, a ver, eh, ustedes, y encuentro extremadamente extraño que me vengas a publicar eh, la proclama de Martinelli un viernes antes de, del fin de semana del Día del Padre. Uh -huh. Nadie está pensando en ir a impugnar nada. Uh -huh. Por supuesto, el lunes me encuentro, que era el último día, para presentar la impugnación. O sea, ¿qué está tratando de decirme? Yo te estoy tratando de decir al, al, que al esto no parece que hay una eh, imparcialidad de parte del Tribunal Electoral. Estas, estas coincidencias no son tales. Eh, des, publicarlo el viernes para que sábado y domingo donde nadie está pensando en nada más que estar en familia con el Día del Padre, Juegos de Fútbol de Panamá y todas estas cuestiones, eh, ¿para qué haces esto? Porque no lo publicaste el lunes para efecto que tuviéramos tres días hasta el, hasta el jueves de presentar la... no son tres días hábiles, deberían de ser. Deberían ser tres días hábiles. Y ahí voy. Les dije, ustedes habilitaron sábado y domingo. No me podían decir. Entonces yo, espérate un momentito. Entonces uno decía, no es que son tres días hábiles. Yo sí, eso lo entiendo. Eso, Pero después salía eso. otra y decía que eran tres días consecutivos. Uh -huh. Pero ¿cómo me va a decir que son tres días consecutivos? Por eso les pregunto, ¿habilitaron o no habilitaron? ¿Y sábado al final cuál fue la respuesta? Al final ya te das cuenta que sacaron en el Tribunal Electoral un, en el boletín diciendo que ya había, ya había vencido sí. el término para la impugnación. Es decir, uh -huh. sábado y domingo sí, lo había estado en la Tengo que hacer una pausa, don Harry. Vamos a regresar sí. con más del polígrafo. Por favor, no se vaya. Hay varios temas que vamos a tratar con nuestro invitado. Le ruego se quede en sintonía. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Conversamos hoy con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia el señor Harry Díaz, hablando del caso de la impugnación de Martinelli y vamos a, a conversar sobre otras cosas también. Entonces, eh, ¿cuál sería el siguiente paso que va a dar ante el rechazo del tribunal? Porque algunas personas acuden a la Corte pensando que es la que tiene la última palabra. No sé cuál será. La Corte Suprema tiene la última palabra en materia de interpretación y mi intención era que se pronunciara el Tribunal Electoral para ir a la Corte si fuera necesario. ¿Y qué, qué, qué definiría la Corte ahí en ese caso? La interpretación del 178. ¿De ¿Puede qué? o no puede correr? ¿Cuál es el concepto o el alcance de la palabra reelección dentro del 178? 
o sea, contar realmente los días como lo están haciendo ustedes como para saber Pero es si que esto va no uno. se trata de contar los días. Lo que pasa es que debemos entender, vuelvo y repito, yo no fui el que llamé la atención sobre este artículo 178, pero entiendo el concepto de las personas que lo han, lo han planteado porque dicen, señores, es que tú estás realizando la reelección dentro del segundo periodo presidencial y la prohibición dice no podrá ser reelegido en, en los dos periodos eh, presidenciales sí. siguientes. Pudiste bueno, haber pasado. redactado la norma de mil formas que hubiera sido claro. La pregunta es por qué lo redactaron ¿Y así. ¿Cuánto tiempo se va a tardar la Corte en definir ah, esa bueno, respuesta? Ah, bueno, eso es otra cosa. Precisamente por eso yo quería que hubiera un pronunciamiento del Tribunal Electoral para poder ir a la Corte. Porque ahora hay que esperar cuando el Tribunal Electoral tire un boletín comunicando quiénes son los po las, las, las postulaciones, quiénes, quiénes son los que, eh, perdón, oficialmente, ¿no? los que oficialmente conforman las postulaciones. Eso es el 31 de, de diciembre. No, eso es, es, supuestamente lo deben hacer cinco meses antes de la elección, por ahí por, por eso, octubre. El 31 Entonces hay que esperar a octubre para presentar la impugnación, para luego irse a la corte. Entonces tú no le permites a la corte pronunciarse en debido, en debido término, que es lo que quería yo ganar ahora estos cuatro meses que vamos a tener que perder, pues. Porque vuelvo y te repito, cuando uno dice por insistencia, recíbalo, el secretario debe o sea recibirlo. La, o sea que la impugnación ya no va a ser tampoco otra, otra forma a su alcance. No, sí, tiempos? pero hay que esperar. No, sí, hay que esperar ahora a octubre o cuando sea que publiquen el boletín. Don Harry, haciendo abogada del diablo, ¿por qué no le ganan a Martinelli con votos, pues? Si tanta cosa es. ¿Por Porque qué no le ganan con te votos? Te voy a decir por qué. Primero que todo, y eso es una de las cosas que yo quiero decir. Martinelli tiene una gran cantidad de seguidores de personas que no ven más allá del problema de su que hay para mí el día a día. Personas que ni siquiera aportan al fisco. Y eso es una de las cosas que yo he planteado que en democracia nos hacen daño. ¿Por qué? Porque las personas que no aportan al fondo común son los que precisamente deciden quién es, quién es el que va a quedar de presidente. Pero usted tuvo la oportunidad de condenar a Martinelli como un fiscal investigador del caso Pinchazo. Si salió doblemente no culpable. O espérate, sea, espérate. ¿Usted no, cómo se siente con eso? Frustrado, totalmente. Sí, pero ¿no cree que este podían haber aportado otras pruebas? No, ¿O qué, qué, no, qué no, no, no. Ve, vamos a aclarar aquí. Porque yo lo he dicho innumerable cantidad de veces. El fallo que hubo es una barbarie. ¿Cuál fallo? Hay dos. El fallo, hay dos. Uno que fue anulado y el otro que entonces sería el de primera instancia, uh -huh. okay, que eh, se basó en el artículo 179 del Código Procesal Penal. Bien, eh, para decir que ya no, no había recurso alguno y esa no fue la interpretación que le dio la Corte cuando yo todavía estaba ahí en marzo del 2019. Se dijo, cuando hay dos emisiones eh, dentro de la anulación que van en el mismo sentido, no se puede volver a presentar recurso dentro de la anulación. Uh -huh. No es que tú no puedes presentar una casación. Y eso fue una interpretación que yo, aparentemente, la Corte emitió que yo no la comparto. Porque uh -huh. ese no fue el principio del fallo de marzo de 2019. Pero veamos aquí, ¿qué pasó? Ustedes vieron la cantidad de personas. ¿Usted me va a decir que no pincharon a las personas? Claro que las pincharon. Hay que probarlo en los tribunales. Claro que hay que probarlo, pero se probó. El tema es que estos jueces que son eh, de a dedo puestos por Ayub coincidencialmente, muy, algunos de ellos amigos del Ricardo Martinelli, que no entiendo cómo no lo, no lo fueron eh, recusa Incluso presentó el, el Tejera un impedimento que no se lo aceptaron. Ajá. Él dice, yo fui, yo soy amigo de este señor y trabajé con él. Uh -huh. ¿Y cómo tú no vas a separar a esta persona? Ahora, don Harry, le, le quiero decir sí. una apreciación personal. Yo cubrí el primer juicio. Uh -huh. no, no el segundo, porque dije, uh -huh. si son las mismas evidencias, no, ya, no, ya no tenía tiempo periodísticamente hablando. Pero el primer juicio, fui todos los santos días a la audiencia. Y lo que yo sí me di cuenta en ese juicio es que en las pruebas, en las evidencias, habían ciertas eh, cosas que le quitaron contundencia, me parece a mí. Primero, la falta de cadena de custodia que alegaba la, la ¿cómo se llama? La defensa en algunos casos. Había testimonios de presión dentro del Consejo de Seguridad de que tenían que declarar de una forma o de la otra. En cuanto a los contratos del Internet que se puso, por ejemplo, para la contratación del Internet en la operación de la, de la máquina o del software, lo que sea. En ese sentido, podían haber habido evidencias más contundentes 
¿Cree que lo que se recopiló fue lo necesario? Fue más que en exceso lo que se requería para condenarlo y te lo voy a explicar por qué. Porque él cambió la normativa, eliminó la ley del Consejo de Seguridad para él ser sí. con un decreto ejecutivo el mandamás del Consejo de Seguridad del Estado. Él, eliminando la participación de otros ministros que estaban ahí. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Segundo, estableció en la vereda, lo que se llama la vereda de Tropical, un edificio donde se instaló personal que no obedecía al Consejo de Gabinete, sino directamente al presidente. Señora, yo fui a hacer una inspección ocular uh -huh. a ese edificio. Y se me decía, señores, es que nosotros no tenemos nada que ver con esto. Se lo, se lo dijo Garús, te lo dijo Pérez, Gustavo Pérez. Entonces, hay personas que están condenadas, que en realidad no tenían el control directo de las actuaciones de este personal, sino porque iban directamente a presentárselas a la, al señor presidente. Entonces, tú me vas a decir que son culpables, pero el presidente como actor intelectual. A mí me consta que él pinchaba. Eh, eh, ¿Cómo le consta? Me consta porque una vez llegué a su despacho, ¿ok? Y se lo dije a sus abogados cuando se querían hacer y que los inocentes. Una vez llegué a su despacho, peleando la carrera judicial, y, hey, ahí, esta mujer, que cree que es más, que las mujeres creen que son más vivas que uno. Y, o sea, ¿de, de, qué, de, de, ¿de qué me estás hablando? Ahí tengo una que dice que yo soy su único amante y ahí la tengo grabada y filmada con, con, con el otro. Yo, yo pensaba de que este tipo... Yo le digo, Martínez, digo, presidente, ¿usted para qué pierde el tiempo en esto? Estoy pensando, recursos del Estado en esta vaina. Uh -huh. Me dice, dice que, no, no, para que sepan que uno, yo, yo, presidente, usted se mete con mil mujeres y usted pretende que las mil mujeres sean eh, fieles a usted. La respuesta fue que, sí. Yo, o sea, este, yo no sé qué, qué desnivel mental tiene esta persona. Ahora, eh, Pero, y te lo digo con toda la claridad porque pasó. Y a usted lo pinchó también. Yo no sé si me pinchó, pero conmigo no tiene problema, Ahora, porque a, a, yo te digo las cosas a la gente en su cara. Claro, lo que yo este, quiero entender con esto es... Pero déjame decirte, Ajá. ¿hay pinchados? Sí. Uh -huh. Hay más que pruebas de personas que dijeron... Fibi... Entonces, me... ¿por qué no lo pudieron probar en la en Porque las, en la las manipuló la Administración de Justicia, las porque dos. estos tres jueces... El primero lo declararon nulo, y el pero segundo... Pero lo que declararon no culpable Davidita, y después abrieron espérate. el otro, ¿no? ¿Viste o no viste unos magistrados... Eh, 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 jueces, perdón, de, de juicio oral decir a que nadie lo vio pinchar. ¿Quién diablos va a verlo pincharlo? Es como la mayoría de los casos. Tú no ves por, por testigos, tú por tienes referencia. un caudal probatorio, sí, nadie te vio pinchar. Incluso, nunca me olvido que el propio Doens lo cita Martinelli a la cárcel y le dije, uh -huh. bueno, tú sabes que yo te tuve que pinchar por cuestiones políticas y estas cuestiones. Él lo dice ahí y es como si no hubiera pasado nada. O sea, todo el cadáver probatorio, en los medios probatorios, el código procesal, lo agarraron, lo echaron a la basura. Nadie lo vio a él pinchando. Por favor, la mayoría de los delitos no son, se prueban así. Okay. Porque si no, sencillamente cerramos los juzgados y nos dedicamos a, a perseguir a los que, ten, los que se consideren infragancia. Este, este está correteando a este y a tú eres el único que podemos eh, culpar porque te vimos correteando a este. Tengo ya. que hacer una pausa. No quiero, no, quiero, no quiero cortar la nota, pero bueno, tengo que hacer una pausa rápida y regresamos enseguida. <risa> Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía. Bueno, es el bloque final, así es que voy a emplearlo para hablar también acerca de algunas situaciones de aspiraciones políticas del ex magistrado. Usted ahora, tengo entendido que está con el partido país, es ¿no? Correcto. Que lo lidera el señor Toto Álvarez. Así es. Y que quiere correr para diputado del 8-4. Pero yo no quería correr, sencillamente, prácticamente me han causado a esto. Yo le dije a Toto, yo te ayudo en todo lo que tú quieras, en las modificaciones, en la constituyente, etcétera. Pero él me dice, pero es que lo debes hacer desde adentro. ¿Adentro de dónde? De la asamblea. Yo, yo no me voy a poner pensando en que ajá, tenía que ser independiente ajá. recolectar firmas para esto. Yo estoy tranquilo. Me dice, no, no, es que no tienes que hacerlo porque nosotros como país, como partido, te uh -huh. vamos a, a postular. Yo, yo estoy muy tranquilo en mi jubilación y en mi abuelazón. 
Me dice, yo sé, pero es que precisamente por eso, ¿qué país le está quedando a nuestros nietos? Porque uh -huh. nosotros intercambiamos fotos sí. y cuestiones de nuestros nietos y estamos realizados uh -huh. con ellos. Uh -huh. eh, y yo le digo, tienes toda la razón. Entonces, Entonces se quiere lanzar para diputado. Sí, ellos me van a postular para diputado. Entonces, digo, si se hace el esfuerzo de adentro o desde afuera, para mí es lo mismo, ¿no? Una de las tareas grandes y más pendientes es la constituyente. Por supuesto. Y allí, eh, para mí, uno de los párrafos inmediatos a cambiar es el juzgamiento mutuo entre diputados y magistrados. Me parece la mancuerna más venenosa que hay. Por supuesto. No nada más eso, hay otras cosas que hay no vamos a entrar. Hay muchísimas otras cosas Pero que ¿cómo vamos a hacer tantas cosas a la vez? Primero que todo quiero que me explique, ¿qué candidato de los presidenciables que hay, pre o candidato en firme, ve más capaz para manejar temas tan delicados como la caja, como las decisiones del Canal de Panamá o del país para buscar los reservorios, el desempleo y la reactivación económica? Y la constituyente, casi que al mismo tiempo. Mira, eh, yo considero que primero de todo tiene que haber una coalición de personas decentes que están tratando o quieren cambiar la dinámica negativa que tiene este país, donde una corrupción ha hecho metástasis a nivel nacional. Eh, yo veo, por ejemplo, falta ver si Rómulo es escogido el 9 de julio, sí. que esa alianza debería ser... Rómulo debería ser eh, el Lombana, país que ya lo ha dicho, eh, que está eh, buscando que se haga una, Toto Álvarez que está buscando que se haga una alianza. Las personas que realmente quieren cambiar y el status quo tan nefasto que tenemos son las que se deben aliar. O sea, aliar. unir a Lombana también en esta alianza. Yo, yo, sé, yo, le, yo, yo sería feliz porque Lombana representa una buena cantidad de independientes separados vamos a perder y vamos a tener más de lo mismo. El problema, don Harry, es que nadie se pone de acuerdo quién iría a la cabeza. Bueno, ese es otro problema, pero yo creo que hay que pensar en los intereses del, del país, de nuestros hijos, nietos, y ver cómo se hace esa coalición. Porque, eh, por ejemplo, Rux está de acuerdo con la Constitución. Dime quién no de los, de los expresidentes no dijo que iba a ser la constituyente y no la hicieron, incluyendo la actual. Entonces... Claro, es muy bonito. Vamos a cambiar y modificar las cosas, pero no lo hacen. Bueno, hicieron haces, miles de proyectos para cambiar, con una, la pusieron gentes notables y de todo, y al final quedó en nada. No hicieron nada. Y la, la asamblea, bueno, el de, el sí. de actual trató de meterlo en la asamblea, hubo ese reguló al principio por y eso, ahí quedó. Por eso, el problema es que el, el Ejecutivo, en componendas con la asamblea, le da uh -huh. una serie de fondos que no deben darse, sí. okay, y ya sabemos todo el mundo las malversaciones que se hacen. La famosa, lo último, la, el último escándalo es la descentralización paralela justo en periodos electorales. Ahora, que no han querido mostrar y que el subcontralor Solís se rehúsa a dar información. Entonces, ¿qué tienes que cambiar? Lo primero que tenemos que cambiar precisamente es el, la cantidad de miembros que tiene esa asamblea. Nosotros queremos reducirla a 15 o 21 como máximo. Y que no sean circuitales, porque con esa excusa, a pesar claro, de que la Corte de ha declarado inconstitucional las uh -huh. partidas circuitales, siempre le buscan una forma para sacar fondos que se los da el Ejecutivo y esos fondos sencillamente se diluyen en los bolsillos de todo diputado. Don Harry, nada más para terminar. ¿Usted no cree que dentro de su, dentro de su carrera como magistrado se tenía que haber hecho más para cambiar el sistema inquisitivo? Y no delatarlo tanto. Por Esperar supuesto. Esperar a que entre el SPA y ahora el SPA Vuelvo tiene que tener... Tienes toda la razón. El sistema penal acusatorio es extremadamente garantista. Y una de las normas, para darte un ejemplo, que el imputado tiene que estar presente. Ustedes no ven cómo manipula... Y han habido situaciones muchis, cómo, en las cómo que no el está señor el imputado. Martinelli manipula las audiencias declarándose enfermo y médicos que se prestan para esta vaina y, y con eso dilatando el proceso. Eso es un solo ejemplo. Estas cosas hay que eliminarlas. La prescripción de la acción penal que redujo el propio Martinelli en el 2013 con la ley 35 es otro daño al sistema. ¿Y por qué no judicial? se sientan a evaluar el, el SPA, las personas que están Porque en funciones? Porque cuando traté de hacerlo, el primer bloque de oposición fue a Yu Prado y su combo Pero ya no está Yu Prado, claro, supuestamente pero bueno, hay una ya yo nueva no estoy corte. ahí. Ya pero no ahí, ahí, pero ahí está pero María bueno, Eugenia, que ella yo, dice que es ella es... Una de las cosas que de las queremos que hacer hacerlo, ¿no? es modificar el sistema penal acusatorio para hacerlo menos formulista y menos garantista con los maleantes. ¿Por qué si yo estoy en el 8-4 que no estoy? 
pero ¿por qué si yo soy en el 8-4 tendría que votar por usted como diputado? Porque yo te, yo te he mostrado que soy una persona que he enfrentado la corrupción en todos los niveles de mi vida, no ahora, todo el tiempo lo he hecho. Si no te convenzo ya es otra cosa, uh -huh. ya es otra cosa. ¿Y por qué, le, por qué simpatiza con la ideología de país? Porque que es bien particular, ¿ah? ¿eh? Sí, claro. Uh -huh. Ellos son pro familia, son pro constitución, pro cambio, con, de, eh, 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 combatir la corrupción de, de frente. Esos son tres postulados que yo comparto. Entonces, eh, pero lo fundamental, y esto hay que entenderlo, tenemos un estado de, un estado de derecho que se está resquebrajando por una corrupción desmedida en el país. ¿Tú sabes lo que va a pasar cuando se pierde ese Estado de Derecho? No, vamos a entrar a un fallido. Estado fallido. Vamos a quedar como otra Venezuela. O como México. O como el país que o tú como... quieras. Pero Venezuela, los venezolanos que están aquí nos dicen, ustedes peleen el ojo porque nosotros no poníamos atención a los temas de corrupción del gobierno porque la gente decente no quería participar. Y están ustedes igualitos. Ya se me acabó el, te el, el tiempo, pero yo pienso que en la próxima elección va a haber... Eh, temas importantes que van a motivar el voto de los ciudadanos. Eso Uno es la corrupción, el otro es el empleo, el otro es el costo de la vida, claro. cosas como esas. Hay algo que no entiende sí. el, el voto que sigue sí. ciegamente a Martinelli. Eso de que hizo, pero robó. Sí. Robó, pero hizo, sí. señores. Robar es un delito en cualquier parte del mundo. Hacer es tu obligación. ¿Alguna, ¿Alguna vez escuchaste a Martinelli decir en su campaña... Yo voy a hacer grandes obras, voy a robar, pero voy a hacer grandes obras. Por supuesto que no. Pero eso creo que le aplico a mucha gente también lo mismo. Por supuesto, es que él, él es uno de los tantos no productos que tenemos en este país. Gracias, don Harry, por estar con nosotros en el polígrafo. Qué lindo sí. que ha venido. Gracias por, por su entrevista, de verdad. Sí, te, te digo la gente que está preocupada, te digo las cosas en su cara. Y que me diga a mí que tú eres corrupto para, te, para sacarle todos los casos que tiene a nivel internacional. No se pare, no se pare. Gracias, gracias a usted por estar con nosotros en el polígrafo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por la invitación. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.